കൃഷ്ണ ഉവാജയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ഉവാജയുടെ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നിറങ്ങൾ വാരിപ്പൂശി നിൽക്കുന്ന പ്രഭാപൂരിതമായ ഈ ദുബായ് നഗരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം അറബി വേഷമായ കന്തൂര അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നാഷണലിസം അഥവാ ദേശീയ ബോധം എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവാചയുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് യു എ ഇയിലാണ് ദുബായിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിസംബർ രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനമാണ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത് സ്ഥാപക ദിനമാണ് യു എ സംബന്ധിച്ചത് നാൽപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനടുത്തുള്ള യൂണിയൻ ഹൗസ് എന്നുള്ളൊരു കെട്ടിടത്തിൽ തദ്ദേശീയരായ ഏഴ് ഭരണാധികാരികൾ ഒത്തുചേർന്ന് യു എ എന്ന ഈ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിച്ച ദിവസമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ദുബായിലോ അബുദാബിയിലോ ഷാർജയിലോ അല്ലെയിലോ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തദ്ദേശീയരായ എമിറാത്തികളെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ ഫിലിപ്പീനികൾ പാകിസ്ഥാനികൾ നേപ്പാളികൾ ഇന്ത്യക്കാർ തുടങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് നിറങ്ങൾ വാരിയണിഞ്ഞ് യു എയുടെ യു എയുടെ പതാക ഒരു നാല് നിറങ്ങളുള്ള പതാകയാണ് ആ പതാകയുടെ നിറങ്ങളാണ് ഈ നഗരം മുഴുവൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ വന്നു ചേർന്ന പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ നാഷണലിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു പുരാതന സങ്കല്പം പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നതായി ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കൃഷ്ണാവാചാര്യ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നാഷണലിസത്തിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ സൈദ്ധാന്തികർ ഫിലോസഫേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നാഷണലിസത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷാ ഓസ്കർ വൈൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നാഷണലിസത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നാഷണലിസം ലീഡ്സ് ടു ഗുഡ് നാഷണലിസം ലീഡ്സ് ടു മോറൽസ് വാല്യൂസ് സിവിക്സ് ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റുകളുണ്ട് നാഷണലിസം നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന രാജ്യമാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ദുബായ് പോലത്തെ രാജ്യം ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഇവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് ഇവിടുത്തെ മോറൽസ് ഇവിടുത്തെ എത്തിക്സ് ഇവിടുത്തെ റോഡ് റൂൾസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൈവ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ നാഷണലിസത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദുബായിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വർണ്ണമനോഹരമായ കാഴ്ച എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമാകുന്ന കാഴ്ച തമിഴന്മാർ പറയാറുണ്ട് തമിഴില് വന്തോരെ വാഴ വയ്ക്കും തമിഴകം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു എ ഇ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനിലെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളായ മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാർ പ്രവാസികളായ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ജോർജ് ബെർണാഷ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോർജ് ബെർണാഷ പറയുന്നത് പാട്രിയോട്ടിസം ഇസ് ഫണ്ടമെന്റലി എ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻഡിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ച രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രാജ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൗഢ്യം അതാണ് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് ജോർജ് ബെർണാഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓസ്കാർ വൈൽഡ് പറയുന്നു പാട്രിയോട്ടിസം ഇസ് എ വെർച്വ് ഓഫ് ദ വിഷ്യസ് എന്ന വിഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അപകടകരമായ ലോകപ്രശസ്ത സൈദ്ധാന്തികനായ വോൾട്ടയർ പറയുന്നു കില്ലിംഗ് ഇസ് എ ക്രൈം കില്ലിംഗ് ഇസ് എ ക്രൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി പണിഷ്ഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് വാർ എന്നാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിലല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ അതൊരു അപരാധമാകുകയും യുദ്ധമാകുമ്പോൾ അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ യുദ്ധം പലപ്പോഴും നാഷണലിസത്തിൻ്റെ അതർ സൈഡാണ് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് യുദ്ധം എൻ്റെ രാജ്യം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി എൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി എൻ്റെ എൻ്റെ മതം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിലിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജാതി എൻ്റെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒബ്സ്ക്യൂറാൻഡിസ
എൻ്റെ അയിലത്തെ റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴ് ശ്രീ അവരവരുടെ പാചകം ചെയ്യണം അവർ കുറച്ച് ആഹാര സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ എൻ്റെ പാകിസ്ഥാൻകാരനായ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് മുതലാളി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീംലി നാഷണലിസ്റ്റിക് ആവുകയും ദുബായ് പോലത്തെ ഒരു ലോ ഒരു 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 ലോകോത്തരമായ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ നാഷണലിസം കുറേയൊക്കെ കുറയുകയും നമ്മളൊരു ലോക ഒരു വിശ്വപൗരനായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹവ് സീൻ ദുബായ് യു ഹവ് സീൻ ഹാഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായാൽ എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ഒഴിവാകുകയും നമ്മൾ വിശ്വപൗരന്മാരായി നമ്മളെല്ലാവരും വളരുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാണ് അത് ലോകം ഒരു തറവാടാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പുരാതന സങ്കല്പം പറയുന്നു തോമസ് ഫ്രീഡ്മാനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ തോമസ് ഫ്രീഡ്മാനെ മീൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തോമസ് ഫ്രീഡ്മാൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ലോകം ടെക്നോളജി കാരണം ലോകം ചെറുതാകുന്നു ലോകം ഫ്ലാറ്റാകുന്നു ലോകം സംഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നമ്മളുടെ പുരാതനമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജോർജ് ഫിറ്റ്സർ എന്ന പ്രശസ്ത സൈദ്ധാന്തികൻ ദി മക്ഡൊണലൈസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആഹാര രീതികൾ ലോകമെമ്പാടുള്ള സംസാര രീതികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം മക്ഡൊണാലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് തോമസ് ഫ്രീഡ്മാൻ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനും ഏഴ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ടെക്നോളജി വൈസ് ലോകം ഒരുപാട് പരന്നിരിക്കുന്നു ലോകം ഒരുപാട് സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ആരുമായിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യും ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഏത് കോർണറിലേക്കും പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മതപരമായ ജാതിപരമായ വേർതിരിവുകളും മതിൽക്കെട്ടുകളും സംഘർഷങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അതിർ വരമ്പുകളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണം ഇത് വല്ലാത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഇതൊരു പാരഡോക്സ് ആണ് കാരണം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുന്നേറുന്നു പ്രോഗ്രസീവ് ആകുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നു എന്ന് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ മതപരമായ ജാതിപരമായ വേർതിരിവുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബെർലിൻ മതിൽ തകർ തകർത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകൾക്കുള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അടുത്ത തലമുറയെ ജാതീയതയുടെ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗ രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്ട്രീംനെസ്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും മതം വേണം ജാതി വേണം രാഷ്ട്രം വേണം എല്ലാം വേണം പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം സങ്കല്പം ിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സംവെയർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് എത്ര വിശ്വം ഭവതി ഏകനീടം എന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു എത്ര വിശ്വം ഭവതി ഏകനം ലോകം ഒരു കിളിക്കൂടാണ് ആ ലോകം ആ കിളിക്കൂടിലേക്ക് ഈ ലോകം ഒതുങ്ങട്ടെ ഒരു കിളിക്കൂടിനുള്ളിൽ അമ്മക്കിളിയും മക്കളും സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകട്ടെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരുള്ള സംഘർഷങ്ങളെങ്കിലും ഇല്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവാജയുടെ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണാവാജയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം